ഹലോ നമസ്കാരം പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ സി ഒ ടി പി എസിനെ കുറിച്ചാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ തന്നെയാണ് കാരണം സി ഒ ടി പി എസിൻ്റെ പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ കുറേ ദിവസങ്ങളായിട്ട് കാണുകയാണ് ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ നടന്ന സംഭവങ്ങൾ പ്രീവിയസ് എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ കറണ്ട് സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് എന്ന് പലർക്കും അറിയത്തില്ല നിരവധി ആളുകൾ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു പരിമിതി മൂലം വീഡിയോ രൂപത്തിൽ അത് പറയാനാണ് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് ഈ സൈറ്റിൽ വന്ന മാറ്റങ്ങൾ എന്നതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രോബ്ലം തുടങ്ങിയത് മെയ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മുതലാണ് അതിനു മുമ്പായിട്ട് സി ഒ ടി പിയുടെ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ഏതൊക്കെ വാലറ്റ് നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പറ്റും മെസ്സേജ് എന്താണ് കാണിക്കുന്നത് എന്നതിനെ കുറിച്ച് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം സി ഒ ടി പിയുടെ വാലറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ കാര്യങ്ങളാണ് കാണുന്നത് ഇത് ഹോം പേജ് ആണ് അതിനുശേഷം ഇവിടെ ട്രാൻസാക്ഷൻ ഹാളിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചുകൊണ്ട് ഇതിനകത്ത് പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നും നടക്കുന്നില്ല അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഏൺ ഇൻട്രസ്റ്റിനകത്ത് ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മൈൻ എന്ന ഇതിൽ ടച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ കാണിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഇവിടെ എറസ് ആയതായിട്ടാണ് കാണിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പേരോ നമ്മുടെ ഐഡിയോ ഒന്നും ഇവിടെ കാണുന്നില്ല ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവരുടെ മെയിൻ പേജിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ പോലും കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ എന്ത് നോക്കിയാലും ഒരു കാര്യം ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല പേഴ്സണൽ ഇൻഫർമേഷൻ ടച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഇല്ല തിരിച്ചു പോകുന്നു തിരിച്ചു പോയതിന് ശേഷം കസ്റ്റമർ സർവീസിൽ നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്താൽ പോലും ആക്ഷൻസ് ഒന്നും നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ല എബൌട്ട് എസിൽ പോയാൽ അതും ഇങ്ങനെ കുറച്ച് നേരം ഇങ്ങനെ കറങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണിക്കുന്നുണ്ട് ആ മെസ്സേജ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അതുകൂടെ നോക്കണം ലിങ്ക് ആയി പോകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഞാനിതൊക്കെ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണ് ഒഫീഷ്യൽ സൈറ്റിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഡോട്ട് നെറ്റ് എന്ന ഒരു സൈറ്റ് ആയിരുന്നു ഓപ്പൺ ആകേണ്ടത് പക്ഷേ അത് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആകുന്നില്ല അതിങ്ങനെ കറുത്ത കളറിലാണ് ഇത് സ്ക്രീൻ കാണുന്നത് ഇങ്ങനെ റിഫ്രഷ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് ഒന്നും കാണുന്നില്ല അതിനും കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കാണിക്കാം ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ അപ്പം ഈ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഇപ്പം വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നതാണ് ഇത് നമുക്കിവിടെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇനിയും ഞാൻ അതിന് മുമ്പായിട്ട് കമ്പ്യൂട്ടറിൽ കയറി നമ്മളിത് ലോഗിൻ ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ സി ഒ ടി പി എസ് ഡോട്ട് കോം എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ കയറുമ്പം അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റേണൽ സെർവർ എറർ എന്ന ഒരു ഓപ്ഷനാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റേണൽ സെർവർ എറർ മീൻസ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് മലയാളത്തിൽ ഒന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കാം ഹൈപ്പർ ടെസ്റ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ പ്രോട്ടോകോൾ എച്ച് ടി ടി പി പി എസ് അഞ്ഞൂറ് ഇൻറ്റേണൽ സെർവർ പിശക സെർവർ പിശക പ്രതികരണ കോഡ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് സെർവർ ഒരു അപ്രതീക്ഷിത അവസ്ഥയെ നേരിട്ടു അത് അഭ്യർത്ഥന നിറവേറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് അതിനെ തടഞ്ഞു ഈ പിശക പ്രതികരണം ഒരു പൊതു എല്ലാം പിടിക്കുക എന്ന പ്രതികരണമാണ് അതിൻ്റെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞാൽ ദിസ് ഈസ് എറർ ദിസ് എറർ റെസ്പോൺസ് ഈസ് എ ജനറിക് ക്യാച്ച് ഓൺ റെസ്പോൺസ് നമുക്ക് അത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി അതായത് സെർവർ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്യാം ക്ലോസ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം ഇവരുടെ ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിൽ പലരും ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് ഇതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് നോട്ടീസ് ഇന്ന് ഒരു ഏകദേശം പതിനൊന്ന് മണിക്ക് ശേഷം ട്രേഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളവർക്ക് കാണിച്ചിരുന്ന മെസ്സേജാണ് അതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ളവർക്ക് ഒരു പ്രശ്നമില്ല അതായത് ഇരുപത്തി രണ്ടാം തീയതി രാത്രി ഇരുപത്തി മൂന്ന് പൂജ്യം അഞ്ച് അതായത് അവിടുത്തെ രാത്രി തീരുന്ന സമയത്ത് യു എസ് ടൈം വി വേർ അറ്റാക്ക്ഡ് ബൈ ആൻ ഇല്ലീഗൽ നെറ്റ്വർക്ക് ആൻഡ് റിസീവ്ഡ് എ റാംസം ഇമെയിൽ ഫ്രം എ ഫ്രം ആൻ അൺനോൺ ഹാക്കർ ഒരു ഹാക്കറിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ദ അറ്റാക്ക് റിസൾട്ടഡ് ഇൻ ദ ലോസ് ഓഫ് യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റ ആൻഡ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഈസ് നോ ലോങ്ങർ ഫങ്ഷനിങ് പ്രോപ്പർലി അതായത് ആ ഹാക്ക് ചെയ്ത കാരണത്താല് യൂസേഴ്സ് ഡാറ്റ എല്ലാം പോയി വി ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി കമ്മീഷൻഡ് എ മേജർ നെറ്റ്വർക്ക് സെക്യൂരിറ്റി പ്രൊവൈഡർ ടു തൊറോലി അനലൈസ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം ക
ഇവര് ഇങ്ങനെ ഒരു മെസ്സേജ് കാണിച്ചതിന്റെ കാരണം എന്താണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ പ്രോബ്ലം നമുക്ക് ഇവിടെ തുടങ്ങിയത് എന്നാണ് എന്ന് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കണം മതി പ്രോബ്ലം തുടങ്ങിയത് മെയ് പന്ത്രണ്ടിനാണ് മെയ് മാസം പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ക്രിപ്റ്റോ മാർക്കറ്റ് കംപ്ലീറ്റ് ക്രാഷ് ആയ ഒരു സമയമാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാരണങ്ങൾ നോക്കി നോക്കി പറയുകയാണെങ്കിൽ മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് ക്രിപ്റ്റോ മാർക്കറ്റ് ക്രാഷ് ആയി പല കോയിലുകളും വളരെ നല്ല വാല്യൂവിൽ നിന്ന് നേരെ താഴെ വന്ന് ലുണാ കോയിലിന് ഒരു വില ഇല്ലാതായിപ്പോയി ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളുടെ കോടിക്കണക്കിന് പരിപാലനം പോയിട്ടുണ്ട് ഈവൻ ബൈനാൻസ് എന്ന ഇന്റർനാഷണൽ എക്സ്ചേഞ്ച് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ എക്സ്ചേഞ്ച് ആയിട്ടുള്ള അവർക്ക് പോലും നാൽപ്പത് ബില്യൺ ഡോളർ ആണ് അന്ന് ലോസ് ആയത് പല കമ്പനികൾക്കും പല ക്രിപ്റ്റോ ഹോൾഡേഴ്സിനും ഹ്യൂജ് ലോസസ് പറ്റിയിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഹൈ റിസ്കിലുള്ള ഒരു ബിസിനസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓരോരുത്തരും അവരവരുടെ സ്വന്തം കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ച് അഫോർഡ് ടു ലൂസ് നഷ്ടപ്പെട്ടാലും സഹിക്കാൻ പറ്റും എന്ന ഒരു എമൗണ്ട് വെച്ച് ചെയ്യണമെന്നാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തൊട്ട് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ഹൈ റിസ്ക് ആണ് അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ഫണ്ടുകളും ഒരു സൈറ്റിൽ മാത്രം നിക്ഷേപിക്കാതെ പല പല സൈറ്റുകളിൽ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ പ്രോഫിറ്റ് റിസ്ക് കുറവ് എന്നുള്ള സൈറ്റുകൾ പലയിടത്തായിട്ട് നിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ളൊരു മാനേജ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാനൊരു ഫൈനാൻഷ്യൽ അഡ്വൈസർ അല്ല എങ്കിൽ പോലും ഒരു അറിവിന് വേണ്ടി മാത്രം ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പർപ്പസിലായിട്ട് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്ര ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ഹൈ റിസ്ക് എന്ന സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ റിസ്ക് ഫാക്ടർ മനസ്സിലാക്കി വേണം ചെയ്യാം എല്ലാ സൈറ്റുകളിലും ഇതേ രീതിയിലുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ വരാറുണ്ട് ഞാൻ ഓരോ വീഡിയോയിലും പ്രത്യേകം മെൻഷൻ ചെയ്യാറുണ്ട് സ്വന്തം റിസ്കിൽ ചെയ്യാവുള്ളൂ ലോൺ എടുത്തോ കടം മേടിച്ചോ അത്യാവശ്യം വേണ്ടി പൈസ ഒന്നും എടുത്ത് ഇത്തരം സൈറ്റുകൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം ഹൈ റിസ്ക് ആണ് ഹൈ പ്രോഫിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതവിടെ നിൽക്കട്ടെ ഇനി പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ക്രിപ്റ്റോ മാർക്കറ്റ് ഡൗൺ ആയപ്പോൾ പാനിക്കായിട്ട് ബൾക്ക് വിഡ്രോവൽ നടന്നു ഈ സി ഒ ടി പി എസിൽ നിന്ന് സി ഒ ടി പി എസ് പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഉച്ച വരെ വിഡ്രോവലിന് യാതൊരു പ്രോബ്ലം ഇല്ലായിരുന്നു ഉച്ചയ്ക്ക് ശേഷം ഈവനിങ് സമയം വരെ വിഡ്രോ ചെയ്തവർക്ക് അരമണിക്കൂർ ലാഗ് ആയിട്ടാണ് വിഡ്രോവൽ എമൗണ്ട് അവരുടെ വാലറ്റിലേക്ക് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഏതാണോ എക്സ്ചേഞ്ച് അഡ്രസ്സ് കൊടുത്തിരുന്നത് അതിലേക്ക് വന്നതിൽ ഏകദേശം അരമണിക്കൂറൊക്കെ ഡിലേ ആയി പക്ഷേ രാത്രി ആയപ്പോൾ എസ് എം എസ് പ്രോബ്ലം എന്ന ഒരു ക്രിയേഷൻ അവിടെ വന്നു അതിൻ്റെ റീസൺ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു ആ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി നിരവധി ആളുകൾ ബൾക്കായിട്ട് അവരുടെ തുകകൾ പിൻവലിച്ചു തുടങ്ങി നമ്മളൊക്കെ ചെറിയ എമൗണ്ടുകളൊക്കെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തെന്ന് പറഞ്ഞാലും വിദേശത്തുള്ളവർ ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളറുകളാണ് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ട് പോലും ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു പന്ത്രണ്ടാം തീയതി മാത്രമായിട്ട് ആറ് ട്രാൻസാക്ഷനിലൂടെ ഒരു ലക്ഷത്തി ഇരുപതിനായിരം ഡോളർ വിഡ്രോ ചെയ്ത ഒരു കേസ് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ മെൻഷൻ ചെയ്തിരുന്നു അപ്പം അതേപോലെ നിരവധി ആളുകൾ വിഡ്രോ ചെയ്തു അപ്പം ഇങ്ങനെയൊരു സിസ്റ്റം അവർ ഓട്ടോമാറ്റിക്ക് സിസ്റ്റത്തെ സ്ലോ ചെയ്യിച്ചു കാരണം എസ് എം എസ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ അല്ലെങ്കിൽ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡ് വന്നെങ്കിൽ മാത്രമേ വിഡ്രോവൽ എടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ വിഡ്രോവലിനെ അവിടെ നിർത്തുക എന്നുള്ള സൈറ്റ് അവർ ഒരിക്കലും അവർ നിർത്തിയിരുന്നില്ല പക്ഷെ എസ് എം എസിൽ ഒരു ഡിലേ കാണിച്ചു പക്ഷെ നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് എന്താണ് നമ്മൾ കസ്റ്റമർ കെയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞാണ് എസ് എം എസ് പ്രോബ്ലം ആണ് ഇവർക്ക് എസ് എം എസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന ക്യൂ ക്ലൗഡ് എന്ന ആ ഒരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ അവരുടെ തെറ്റുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ പറ്റുന്നത് ഞങ്ങൾ പുതിയൊരു ടെൻസെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഏജൻസി ഏർപ്പാടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉടനെ ഇത് ക്ലിയർ ആകും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു എങ്കിലും അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ബൾക്ക് വിഡ്രോവൽ എടുക്കുന്നതിന് ഇവർ കാണിച്ച ഒരു കോഡിങ്ങിൽ വരുത്തുന്ന ചെറിയൊരു മാറ്റമാണ് ഞാൻ അതിനെക്കുറിച്ചും കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണുന്നവർക്ക് അതൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും നമുക്ക് അത്രയുമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ബൾക്ക് വിഡ്രോവൽ എടുത്തപ്പോൾ ഇവർ തന്നെ വിഡ്രോവൽ ഡിലേ ചെയ്തു പിന്നെ പല ആളുകൾ ഞാൻ പല വീഡിയോയിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ടെക്നോളജി വളർന്ന സമയമാണ് അപ്പോൾ ബൈനാൻസിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റയും നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുക നമ്മളിവിടെ ഡോളർ സെല്ല് ചെയ്യുകയാണ് യു എസ് ഡി ടി നമ്മൾ സെല്ല് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈനാൻസിലും അതുപോലുള്ള എക്സ്ചേഞ്ചുകളിൽ നിരവധി പല പല കൺട്രികളിലുള്ള ആളുകളുടെ പേരുകൾ അവിടെ മാച്ചായി കാണിക്കുന
അവര് ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജി പഠിച്ചതും സോഫ്റ്റ്വെയർ എഞ്ചിനീയേഴ്സുമാണ് ചെറുപ്പക്കാരായിട്ടുള്ള നല്ല എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾ യൂറോപ്പിലാണ് അവിടെ നിന്ന് എന്നെ വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാത്രി മുഴുവൻ ഞങ്ങൾ ഇവരുടെ സൈറ്റിലൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയിൻ ടെക്നോളജിയാണ് നമുക്ക് കയറി കാണാൻ പറ്റും ഡീസെൻട്രലൈസ്ഡ് ആണ് പെട്രോൺ സ്കാനിലൂടെ ഞങ്ങൾ പല സൈറ്റുകളിൽ കയറി കണ്ടു അവിടെ കണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിങ്ങളെ അറിയിക്കാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ ഇട്ട് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണുക കാരണം ഈ ഒരുത്തരം സൈറ്റുകൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിനകത്ത് പോസിബിലിറ്റി എന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളെങ്കിലും മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് പല ആളുകളും പറയുന്നുണ്ട് സ്കാമായി പോയി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പം നമുക്ക് അതിനകത്ത് യാതൊരു ഉത്തരവില്ല കാരണം പല സൈറ്റുകളും ഇതേപോലുള്ള കോംപ്ലിക്കേഷൻസ് വരുത്തിയാണ് പോകാറുള്ളത് ഇനിയും ഇവരുടെ വാലറ്റിൽ ഫണ്ട് ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ നമ്മളിവിടെ കാണുന്നുണ്ട് കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ അതിശയിച്ചു പോകുന്ന രീതിയിൽ ഫണ്ട് ഇവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് നമ്മുടെ ഫണ്ട് എടുത്ത് അവർ ട്രേഡ് ചെയ്യുക എന്നാണ് നമ്മളോട് പറഞ്ഞത് പക്ഷെ അവിടെ ഒരു ട്രേഡിംഗ് അല്ല നടന്നത് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഒ ടി സി പ്ലാറ്റ്ഫോമിലൊന്നും ട്രേഡിംഗ് അല്ല ഇവിടെ നടന്നത് എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ക്ലിയർ ആയിട്ട് മനസ്സിലായി പക്ഷെ ഇവർക്ക് ഫണ്ട് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് തരാനാണെങ്കിൽ രക്ഷക്കണക്കിന് വാരി എറിയാൻ ഇവരുടെ ഫണ്ട് ഉണ്ട് ഇതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യാം കാരണം ബൾക്ക് വിഡ്രോവൽ നടന്ന സമയത്ത് എസ് എം എസിൽ ഇവരുടെ ഡിലേ വരുത്തി കോഡിങ്ങിൽ ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുത്തി വിഡ്രോവൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ആർക്കും അപ്പൊ വിഡ്രോവൽ സ്റ്റോപ്പായി വിഡ്രോവൽ സ്റ്റോപ്പ് ആയപ്പം ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് എല്ലാം പാനിക്കായി അതായത് ലക്ഷക്കണക്കിന് ഡോളർ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത വിദേശികളുണ്ട് അവരെയൊക്കെ പാനിക്കായി അവർ ബൾക്ക് വിഡ്രോവൽ എടുത്തു അപ്പോഴാണ് സ്റ്റോപ്പ് ആകുന്നത് അവർ സഹിച്ചില്ല അവർ ബൈനാൻസിൽ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിൽ കയറി കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തു അത് കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ച് ക്ലിയർ കാണിച്ചു ബൈനാൻസിന്റെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഡാറ്റ എന്തൊക്കെയാണ് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ അതിനു മുമ്പായിട്ട് കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ടിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എനിക്ക് വീണ്ടും കിട്ടിയ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ക്രീൻഷോട്ടുകളൂടെ കാണിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മുമ്പോട്ട് നീങ്ങാം ഇവിടെ ബൈനാൻസിന്റെ നിരവധി ആളുകൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ അവർ കൊടുത്ത മറുപടികളാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഇത് ബൈനാൻസിന്റെ എംബ്ലം ആണ് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് ബൈനാൻസിന്റെ ആർബിറ്റേറ്റ് ട്രേഡിംഗ് ഇവർ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെയുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് മേളിൽ ചോദിച്ചത് അപ്പൊ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് സി ടി വി ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ബിസിനസ് ദാറ്റ് യൂസ് ബൈനാൻസ് എ പി ഐ ഫോർ ഇറ്റ്സ് ലിക്വിഡിറ്റി ആൻഡ് അതർ ബുക്ക് ആർ ഇൻ ഫാക്ട് ആൻഡ് ഇൻഡിപെൻഡന്റ് കമ്പനി ഫ്രം ബൈനാൻസ് ഡോട്ട് കോം ഓൾ ദ അക്കൗണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് വിഡ്രോവൽ റിക്വസ്റ്റ് ആർ ഡിലിറ്റ് ബൈ സി ഒ ടി പി എസ് ആൻഡ് ബൈനാൻസ് ഡോട്ട് കോം ഹാസ് നോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓവർ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഓവർ യുവർ അക്കൗണ്ട് ആൻഡ് വിഡ്രോവൽ ഫംഗ്ഷൻ ഓൺ ദിസ് സൈറ്റ് അതായത് ഇവർ എൻ്റെ ഉത്തരവാദികളൊന്നും അല്ല എന്നാണ് ഇത് പറയുന്നത് അതിന് ശേഷമുള്ള ഒരു സ്ക്രീൻഷോട്ടിന് അത് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇത് ബൈനാൻസുമായിട്ട് ആളുകൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ കംപ്ലൈൻറ്റ് ഐ ഡിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഇവര് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓരോ കാര്യങ്ങളും അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഇനി ഫർദർ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെയാണ് യു ആർ വെൽക്കം റിഗാർഡിംഗ് ദോസ് കാറി വി വുഡ് അഡ്വൈസ് യു ടു കോണ്ടാക്ട് ദം ഫോർ ബെറ്റർ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓൺ ദിസ് ഇഷ്യൂ അതായത് സി ഒ ടി പി യോട് നമ്മൾ ചോദിക്കാനാണ് പറയുന്നത് വി ആർ സോറി ഫോർ ഇൻകൺവീനിയൻസ് സിൻസ് വി അൺഏബിൾ ടു അസിസ്റ്റ് ഓർ ആൻസർ ഓൺ ദിസ് ക്വാരി അതായത് നമ്മൾ ബൈനാൻസിനോട് കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് യാതൊരു കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇന്നലത്തെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ കാണിച്ചിരുന്നു അവർ ഇവർക്കെതിരായിട്ട് ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസികൾക്ക് ഇവരുടെ കേസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പ്ലീസ് കൈൻഡ്ലി ബി പേഷ്യൻറ്റ് ആൻഡ് റീച്ച് ഔട്ട് ടു സി ഒ ടി പി എസ് ഫോർ ഫർദർ അപ്ഡേറ്റ്സ് ആൻഡ് റിലവൻറ്റ് അനൗൺസ്മെന്റ് ഇത് ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളവർ പോലും കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് ബൈനാൻസിന്റെ ഒത്തിരി സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ നമുക്ക് ടെലിഗ്രാം ചാനലിലൊക്കെ ഇത് കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇത് പറയുന്നുണ്ട് റിസ്ക് വാണിംഗ് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ട്രേഡിംഗ് ഈസ് സബ്ജെക്ട് ടു ഹൈ മാർക്കറ്റ് റിസ്ക് പ്ലീസ് മേക്ക് യുവർ ട്രേഡ്സ് കോഷ്യസ്ലി ഇവർ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് ഫൈനാൻസ് പറയുന്നുണ്ട് ക്രിപ്റ്റോ കറൻസി ഹൈ റിസ്ക് ആണ് നമ്മൾക്ക് ഹൈ
പല അക്കൗണ്ടുകളും മർച്ചന്റ് അക്കൗണ്ട് ആണ് നമ്മളൊക്കെ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് ഇത്തരം വലിയ വലിയ ബിസിനസ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് മർച്ചന്റ് അക്കൗണ്ട് ആയാലും അവരെ കുറിച്ചുള്ള എ ടു ഇസഡ് കാര്യങ്ങൾ ഫൈനാൻസിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പക്ഷെ അവരൊന്നും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് എടുത്താൽ പോലും നമ്മൾ കെ വൈ സി ചെയ്ത് നമ്മുടെ ക്ലിയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു അഡ്രസ് ഒരു തരത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇത്രയും വലിയ ഫണ്ടുകൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നവരുടെ കംപ്ലീറ്റ് ഡാറ്റ ഫൈനാൻസിലും ഉണ്ട് പക്ഷെ അവരെ ഒരിക്കലും ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തില്ല ഇത് ആരാണ് എവിടെയാണ് ഓഫീസ് എന്നൊന്നും ഒന്നും പറയത്തില്ല മറ്റുള്ളവരോട് പറയാനുള്ളൊരു അവകാശം ഫൈനാൻസിലില്ല കാരണം അത്തരം കാര്യങ്ങൾ സീക്രട്ട് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഓർഗനൈസേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഗവൺമെന്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ ചോദിച്ചെങ്കിൽ മാത്രമേ അവരുടെ ഡാറ്റ അവർക്ക് കൈമാറാൻ പറ്റത്തു അപ്പം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മളിവിടെ നോക്കി ഫൈനാൻസ് ഇവരുടെ ഒന്ന് രണ്ട് അക്കൗണ്ടുകൾ ഫ്രീസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷമാണ് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് നമുക്ക് വന്ന മെസ്സേജ് നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫൈനാൻസുമായിട്ടുള്ള ഇന്റഗ്രേഷനിൽ ചെറിയ പ്രോബ്ലം ഉണ്ട് എങ്കിലും ഇരുപത്തിരണ്ടാം തീയതി പൂജ്യം 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 അവേഴ്സിൽ ഇത് ക്ലിയർ ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അതിനുശേഷം വിഡ്രോവലൊക്കെ നോർമൽ ആകുമെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യുന്നവർ നിരവധിയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മറക്കേണ്ട ഫൈനാൻസിൽ മാത്രമല്ല കംപ്ലയിന്റ് പോയിട്ടുള്ളത് എന്ന് നമ്മൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കാരണം നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഒന്നും ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്കൊരു ഇമാജിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇവിടെ ഇത്രയും കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അമേരിക്കയിലും കാനഡയിലും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ കമ്പനിക്ക് അവിടുത്തെ ആ അതോറിറ്റിയിൽ ഫിൻസെന്റിലും ഫിൻട്രാക്കിലും കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല അവരും ഇതിനെതിരായിട്ട് ഇത്ര വലിയൊരു സ്കാം നടക്കുകയാണ് എന്ന് മനസ്സിലാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വിഡ്രോവൽ കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ അവരും ഇതിന്റെ മേളിൽ എൻക്വയറീസ് വെക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻസ് വെക്കാൻ ചാൻസസ് ആണ് നമുക്ക് പ്രൂഫ് ഇല്ല എങ്കിലും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അവര് അമേരിക്കക്കാരാണ് കൂടുതൽ ഇതിനകത്തുള്ളത് അവര് കംപ്ലയിന്റ് കൊടുത്തു കാണും ഫിൻസെന്റിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൻട്രാക്കിൽ കാനഡയിലുള്ളവർ കൊടുത്തു കാണും അപ്പൊ ഇവർക്ക് മേലിൽ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വരും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വരുമ്പോൾ ഇവർക്ക് സൈറ്റ് ക്ലോസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും കാരണം പിന്നീട് ഒരു ട്രാൻസാക്ഷനും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇല്ലാതെ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്തവർക്ക് സാധാരണഗതിയിൽ സെറ്റിൽമെന്റ് ആണ് സാധാരണ നടത്തുന്നത് പക്ഷെ ഇവരുടെ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ അവിടെ കൊടുത്തെങ്കിലേ ഇവർക്ക് പിന്നീട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പൊ ഇവര് അടുത്ത ഒരു മെസ്സേജ് നമുക്ക് കിട്ടും ഞങ്ങളുടെ സൈറ്റ് ഹാക്ക് ചെയ്തു ഡാറ്റ റിക്കവർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞങ്ങളെ ഏജൻസി ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് അനുമാനിക്കാവുന്നത് ഒന്നിൽ ഇത് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും കാരണം വലിയ വലിയ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ഒത്തിരിയുണ്ട് ഹാക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവര് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യം ശരിയാണ് സെക്കൻഡ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഫിൻസെന്നിലും ഫിൻട്രാക്കിലും ഒക്കെ കംപ്ലയിന്റ് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഏജൻസികൾ ഇവരുടെ മേളിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വെക്കും അപ്പൊ ഇവർക്ക് തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു നോട്ടീസ് കാണിച്ചിട്ട് ഈ ഡാറ്റ കുറച്ച് നാളത്തേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ബാക്കപ്പ് ഉള്ളതാണ് ഇവർ അലിബാബയുടെ സെർവർ ആണ് യൂസ് ചെയ്തത് അലിബാബയുടെ ആണെങ്കിലും ആമസോൺ വെബ് സെർവർ എ ഡബ്ല്യു എസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിലും ഓരോ സെക്കൻഡിലെയും ബാക്കപ്പ് അവിടെ സ്റ്റോർ ആണ് അപ്പൊ സെർവറിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ ഒന്നും പോകത്തില്ല സെർവർ അല്ല ഹാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇവര് പറഞ്ഞു സെർവർ ഹാക്ക് ചെയ്തെന്നാണ് പറഞ്ഞത് സെർവർ ഹാക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞ ഇവർക്ക് കൺസേൺ അല്ല സെർവർ ഹാക്ക് ചെയ്യണേ അലിബാബ പോലൊരു സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഒരിക്കലും അവരുടെ എക്സ്ചേഞ്ച് ഒന്നും ആരും ഹാക്ക് ചെയ്തില്ല വെബ്സൈറ്റുകൾ ഹാക്ക് ചെയ്യാം സി ഒ ടി പിയുടെ വെബ്സൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ അവരുടെ മെസ്സേജിൽ സെർവർ ഹാക്ക് ചെയ്തു ഡാറ്റ പോയെന്നാണ് അത് ബാക്കപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് അവർ ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാണ് പക്ഷെ അലിബാബയുടെ സെർവർ ഒന്നും ഹാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധാരണ ആരോഗ്യമുണ്ടെന്നും പറ്റത്തില്ല അപ്പൊ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റ് വേണമെങ്കിൽ ഹാക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റും പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് ഒരു സെക്കൻഡറി ആയിട്ട് വെക്കാം ഒരു പക്ഷേ ഇവരുടെ മേളിൽ എൻക്വയറികൾ വന്നപ്പോൾ ഫൈനാൻസിൽ പോലും കംപ്ലയിന്റ് വന്നപ്പോൾ ഇവര് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫൈനാൻസിൽ കംപ്ലയിന്റ് വന്നെന്ന് പക്ഷെ ഫൈനാൻസിന്റെ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് എന്നുള്ള ചാറ്റ് ഹിസ്റ്ററികളാണ് നമ്മൾ കണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഫൈനാൻസിൽ ഇവർക്കെതിരെ കംപ്ലയിന്റ് പോയിട്ടുണ്ട് ഫൈനാൻസ് അവരുടെ ലോ എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ഏജൻസികൾക്ക് ഇവരുടെ കേസ് ഹാൻഡോവർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നും ഫൈനാൻസ് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അറിയുന്നത് ഇവര് സി ഒ ടി പി നമ്മളോട് ആ കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല എസ് എം എസ് കോഡ് കണ ആണ് വിഡ്രോവൽ നടക്കാത്തെന്ന്
ഈ മൂന്നെണ്ണം ഒരേ അഡ്രസ്സിൽ നിന്നാണ് എനിക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത് കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലും കാണിച്ചു ഇത് ഞാൻ എന്നെ വീണ്ടും ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കും ഇവിടെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാം ഇത് ട്രോൺ സ്കാൻ ആണ് ട്രോൺ സ്കാൻ ഡോട്ട് ഒ ആർ ജി എന്ന സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഈ ഒരു അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഇത് എൻ്റെ ഇൻഡിവിജ്വൽ അഡ്രസ്സ് ആണ് ഇതിലേക്കാണ് ഫണ്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിലൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ട്രാൻസാക്ഷൻ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം പോയിന്റ് ഫോർ നയൻ ഡോളർ മാത്രമാണ് ഇവിടെ ഈ വാലറ്റിലുള്ളത് പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് നടന്ന ട്രാൻസ് ട്രാൻസ്ഫറുകൾ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റും ടി ആർ സി ട്വൻറ്റി ടി ആർ സി സെവൻ ടു വണ് എല്ലാം ഒരേ കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെ അഞ്ച് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതേ അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് ഒരു എമൗണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ പോയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം ഡോളർ ആണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ബാക്കിൽ ഞാൻ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ ഒരു തൊണ്ണൂറ്റാറായിരം ഇവർക്ക് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്നും ഞാൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കുറേ കാര്യങ്ങൾ അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിയത് നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റ് എടുത്ത് മുമ്പോട്ട് പോവാണ് ഏതിലേക്കാണ് പോയത് ഇവരുടെ ഈ വാലറ്റ് അഡ്രസ്സിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്നത് എവിടേക്കാണ് ലാസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ വാലറ്റ് ഇവിടെ കാര്യമാണ് അതായത് ആറ് ടി ആർ എക്സ് മാത്രമേ വാല്യൂ ഉള്ളൂ പക്ഷേ ഈ ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം ഡോളർ പോയത് എവിടേക്കാണെന്ന് നോക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു അഡ്രസ്സ് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യണം ഈ ഒരു അഡ്രസ്സ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഡോളറിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് സീറോ പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈ വാലറ്റ് പക്ഷേ ഈ വാലറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ ഈ വാലറ്റുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അക്കൗണ്ടുകൾ നമുക്ക് സെർച്ച് ചെയ്യാം അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ ട്രാൻസ്ഫറൻസിൽ പോയി ട്രാൻസ്ഫറിൽ പോയിട്ട് ഇവിടെ ടി ആർ സി ട്വൻറ്റി സെലക്ട് ചെയ്യാം ട്വൻറ്റി സെലക്ട് ചെയ്തപ്പം നമുക്ക് ഈ അഡ്രസ്സിലേക്ക് വന്ന എമൗണ്ടുകളും ഇവിടെ നിന്ന് പോയ എമൗണ്ടുകളും നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വന്നത് നോക്കാം ഇന്നായിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നിന്ന് ഇന്നായിട്ടുള്ളത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ അഡ്രസ്സ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഇവിടെ വരും ഇവിടെ വരുമ്പോൾ കാണിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ നോക്കുക രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ ഇത് ഇന്നാണ് ഇവരുടെ ഈ സൈറ്റിലേക്ക് ഇന്നായിട്ടുള്ളതാണ് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വന്നത് എന്ന് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരു അഡ്രസ്സ് ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ സൈഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് മറച്ച് വെച്ചിരിക്കുക ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണണ്ട അത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും നോക്കി മനസ്സിലായി ഇതേടെ ഒരു ലക്ഷത്തി എണ്ണായിരം ഡോളറിൻ്റെ ഈ ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ ഇവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഇത് നമ്മൾ നോക്കി പോകുമ്പം ഇത് ഇന്നാണ് അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്ക് വിട്ടോല തന്ന വാലറ്റിൽ നിന്ന് ഇതേ വാലറ്റിലേക്ക് പോയിട്ടു ഇത് പോയതാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പം ഈ വാലറ്റിൽ ഇന്നാകുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഈ മേളിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ വാലറ്റിലേക്ക് ഇന്നാകുകയാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ കുറേ റിസർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ ഇന്നായി ഇവിടെ നിന്ന് രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ ഇന്നായി പക്ഷെ ഏത് സൈറ്റിൽ നിന്നാണെന്ന് നമ്മൾ വീണ്ടും നോക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നപ്പം ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം ഡോളർ വീണ്ടും ഇന്നായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ വീണ്ടും ഇന്നായിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി നാലായിരം ഡോളർ വീണ്ടും ഇവരുടെ വാലറ്റിലേക്ക് ഇന്നായിട്ടുണ്ട് ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത് അതായത് എനിക്ക് വിട്ടോ തന്ന അതേ വാലറ്റിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു വാലറ്റിലേക്കാണ് പോയത് അപ്പൊ ഈ വാലറ്റ് ആരുടെ ആണ് എന്ന് നമ്മളിന്ന് നോക്കി ഇവിടെ ഉണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ ആണ് ഇവിടെ പോകുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ പോയി വീണ്ടും രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ ഇവിടെ പോയി അതിനുശേഷം സെക്കൻഡ് പേജ് നോക്കിയാൽ തന്നെ ആ ഒരു ഒരേ ഒരു വാലറ്റിൽ നിന്ന് പോയിരിക്കുന്ന എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് വലിയ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ഏഴ് ലക്ഷത്തി എൺപത്തി രണ്ടായിരം ഡോളർ രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ ഇരുപതിനായിരം ഡോളർ ആറ് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി അയ്യായിരം ഡോളർ ഇതൊക്കെ പോയിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരേ അഡ്രസ്സിലേക്കാണ് രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ ഇതൊക്കെ ഓരോ അഡ്രസ് ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ ഇത് കണ്ടോ രണ്ടും രണ്ട് സൈറ്റിൻ്റെ അപ്പൊ ഈ ഇവിടെ താഴെയുണ്ട് രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ ഇവിടെ രണ്ട് ലക്ഷം ഡോളർ ഇനിയും ഇത് ഏതോ ഒരു സൈറ്റിലേക്കാണ് പോകുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുന്നതിനെ കുറിച്ചൊക്കെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഔട്ട് നോക്കാം ഔട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഒരു വാലറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ച് അധികം എമൗണ്ട് ഉള്ളത് ഒരു ലക്ഷത്തി ആറായിരത്തിൻ്റെ മാത്രമാണ് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നത് ഈ സൈറ്റിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയിരിക്കും ഇവിടെ വലിയ ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഇന്നായിട്ട് അതായത് ഇവരുടെ സൈറ്റിൽ നിന്ന്
ഒൻപത് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ഡോളർ അതായത് ഒരു മില്യൺ ഡോളറിന് ചെറിയൊരു കുറവ് ട്രാൻസ്ഫർ ആയി ഇവിടെ എട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തെണ്ണായിരം ഡോളർ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി അയ്യായിരം ഡോളർ ഇവിടെ വരുമ്പം ഇവിടെ നാല് ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിനായിരം ഡോളർ ഇതൊക്കെ പോകുന്നത് ഇവരുടെ ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്ക് വരികയും പോവുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയാൻ എട്ട് ലക്ഷത്തി എൺപത്തെണ്ണായിരം ഡോളറിന്റെ എത്രയോ ട്രാൻസാക്ഷൻ ആണ് ഇവിടെ ഇവർക്ക് പൈസ വരികയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് പൈസ പോവുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്ന് നോക്കാം ഈ ഒരു എമൗണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ചിന്തിച്ച് നോക്കുക ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോഴാണ് നമ്മൾ അതിശയിച്ചു പോകുന്നത് ഈ ഒരു സൈറ്റിലേക്കാണ് വരുന്നത് ഇത് ഒറ്റ പത്ത് നൂറ് ആയിരം പതിനായിരം ലക്ഷം പത്ത് ലക്ഷം കോടി പത്ത് കോടി ഇവിടെ പത്ത് കോടിയായി നൂറ് കോടി ആയിരം പതിനായിരം കോടി അതിനുശേഷം പിന്നെ മൂന്ന് ലക്ഷം പതിനായിരം അതായത് ഒരു ലക്ഷം കോടി രൂപ എത്രയാണ് ഇത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അതേപോലെയുള്ള വലിയ വലിയ ഗാംബ്ലിങ് അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റിംഗ് സൈറ്റുകളിലേക്കാണ് പോകുന്നതും അവിടെ നിന്നാണ് ഇവർ ലാഭമെടുത്ത് നമുക്ക് തരുന്നതും അപ്പൊ ഇവർക്ക് പൈസക്ക് യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ല ഇവരുടെ വാലറ്റിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുമുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ഇട്ട് ഇവർ കളിക്കുന്നുമുണ്ട് ഇവർ ഒരു ഒ ടി സി ഒന്നും അല്ല ഇവർ നമ്മളെ കാണിച്ചത് പക്ഷെ ഇവരുടെ കയ്യിൽ പണം ഇഷ്ടം പോലാണുള്ളത് ഇവരുടെ പല പല വാലറ്റിലേക്കാണ് മാറി മാറി പോകുമ്പം നമുക്ക് ഒരു പക്ഷേ ഇവരുടെ ഗെയിമിങ് സൈറ്റ് പോലും ഇവരുടെ ആയിരിക്കും ഈ അഡ്രസ്സ് ഇവരുടെ സൈറ്റ് ആകാനാണ് ചാൻസസ് പക്ഷെ പല അഡ്രസ്സിലും മാറി മാറി പോകുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കതിൻ്റെ ശരിയായിട്ടുള്ളത് അടി പിടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അവർക്ക് തരാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെയാണിത് ഈ ഒരു സൈറ്റ് തരാനാണെങ്കിൽ ഇവർക്ക് തരുന്നതിനൊന്നും യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങൾ കണ്ടതിനേക്കാളും കുറച്ച് വ്യത്യസ്തമായിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇവരൊരു ഗെയിമിംഗ് സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് നമുക്ക് പണം തന്നിരുന്നത് എന്ന് ഇതിനകത്തുനിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അല്ലാതെ ഇവർ ഒ ടി സി ഒന്നുമല്ല ഇവർ നല്ലതായിട്ട് കളി പഠിച്ച കളിക്കാർ തന്നെയാണ് ഇവർ നമ്മുടെ പൈസ വെച്ച് കൂടികൾ ഉണ്ടാക്കി പക്ഷെ ലക്ഷങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുത്തു തരാൻ ഇവർ തയ്യാറായിരുന്നു പക്ഷെ ക്രിപ്റ്റോ മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞപ്പോൾ ഇവർക്ക് ബൾക്ക് ഫണ്ട് എടുത്തിട്ട് കളിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ പൈസ തന്നെയാണ് പോകുന്നത് ക്രിപ്റ്റോ മാർക്കറ്റ് ഇടിഞ്ഞപ്പം സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ക്രാഷ് വന്നു ബൾക്ക് വിഡ്രോവൽ നടന്നു ഇതിൽ നിന്ന് അവർ വിഡ്രോവൽ ലിമിറ്റ് ചെയ്തു കംപ്ലയിൻറ്റ് പോയി കംപ്ലയിൻറ്റ് മേളിൽ എൻക്വയറി വരും എൻക്വയറി വന്നതിന് ശേഷം ഇവർ പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ജൂലൈ മാസം ആദ്യം തിരിച്ച് വന്നെന്നിരിക്കാം വന്നില്ല എന്നിരിക്കാം ഒരു ശതമാനം വരാൻ ചാൻസും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപത് ശതമാനം വരാൻ ചാൻസും കാണുന്നില്ല ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ പറയാൻ പറ്റുന്നത് പ്രതീക്ഷകൾ നമുക്കിവിടെ കുറവാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് റിസ്ക് ഫാക്ടർ മനസ്സിലാക്കി വേണം ഏതൊരു ഓൺലൈൻ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫ്രണ്ട് എൻഡിൽ കാണിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല നമ്മളിവരെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ അനലൈസ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫണ്ട് തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അത്രയും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം വന്നിരുന്നില്ല പക്ഷേ ഇതൊക്കെ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോഴാണ് കൂടുതൽ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത്തരം സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇവർക്ക് കൂടുതൽ ഫണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ കാസിനോ പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ബെറ്റിംഗ് സൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഗാംബ്ലിംഗ് സൈറ്റുകളിൽ നിന്ന് ഇവർ പൈസ കൊണ്ടിടും അവിടെ നിന്ന് ഡബിൾ എടുക്കും കുറച്ച് നഷ്ടം വരും പക്ഷേ പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടുന്നവരായിരിക്കും പക്ഷേ കുറേ ബാലറ്റുകളിൽ ഫണ്ട് ഇഷ്ടം പോലും ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം തരാനാണെങ്കിൽ അവർക്ക് തരാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ടാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം അവരൊരു റിവാർഡ് പ്രോഗ്രാം തന്നെ വെച്ചിരുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു പതിനായിരം ഡോളർ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അയ്യായിരം ഡോളർ ഞങ്ങൾ റിവാർഡ് തരാമെന്ന് അപ്പോൾ അവർക്ക് പണം ഇഷ്ടം പോലും ഉണ്ട് പക്ഷേ ആരും പാനിക്കായിട്ട് വിഡ്രോ ചെയ്ത് പോകരുതെന്നാണ് അന്നും പറഞ്ഞത് ഇതൊക്കെ കൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഇവർക്ക് ഇവരുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഇവർക്ക് ക്ലെയിം ചിറ്റ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇവർക്ക് തിരിച്ച് വീണ്ടും ഇവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ പൈസ വെച്ച് ഇവർക്ക് പൈസ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് കുറച്ച് തന്നാൽ മതിയല്ലോ ഇവർക്ക് ക്ലെയിം ചിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടില്ലായെങ്കിൽ അതായത് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസികളിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഫിൻട്രാക്ക ഫിൻസൻ പോലുള്ള ഏജൻസികൾ ഇവർക്ക് മേലിൽ എന്തെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്താതിരിക്കത്തില്ല കാരണം ഇത്രയും വലിയ വലിയ എമൗണ്ടുകളാണ് വലിയൊരു സ്കാം ആയി എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും അതിനെ നമുക്ക് ഫണ്ട് തിരിച്ച് തരാതിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു സൈറ്റ് വർക്കിംഗിലായി വർക്കിംഗിലായിരിക്കുമ്പോൾ അത് ഫ്രോഡ് ആണെന്നോ സ്കാം ആണെന്നോ പറയാൻ
അങ്ങനെയുള്ള സാഹചര്യത്തിൽ ബാങ്കുകൾ പോലും ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ പൊട്ടിപ്പോകാനായിട്ട് ചാൻസസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സർക്കാർ അവരെയൊക്കെ കുറേയൊക്കെ സഹായിക്കും നിരവ് മോദിയും വിജയ് മല്യയൊക്കെ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയ പൈസയൊക്കെ നമ്മളൊക്കെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് അതിനാണ് എ ടി എമ്മിൽ നിന്നൊക്കെ പല പല വിഡ്രോവലിനും പല പല ഫീസുകളൊക്കെ വെക്കുന്നത് അപ്പം അതൊക്കെ നാച്ചുറലി അത് നടന്നുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഓരോരുത്തരും സ്വന്തമായിട്ട് അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ യൂട്യൂബിലൊക്കെ നിരവധി ആളുകൾ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരം സൈറ്റുകളൊക്കെ ഞാൻ ആദ്യ സമയത്ത് ഇതിനെക്കുറിച്ച് വീഡിയോ ഇട്ടപ്പോഴൊക്കെ എടുത്ത് ഡെവലപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിലും ഞാൻ അവരോടും പറയുന്നുണ്ട് റിസ്ക് ആണ് റിസ്ക് ആണ് റിസ്ക് ആണ് ഹൈ പ്രോഫിറ്റിൽ ഹൈ റിസ്ക് ആണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് മാത്രം ഏതൊരു സൈറ്റിൽ നിങ്ങൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക ഇനിയും നിരവധി സൈറ്റുകൾ ഇതുപോലൊക്കെ വന്നിരിക്കാം പല യൂട്യൂബേഴ്സും വീഡിയോകൾ ചെയ്തിരിക്കാം ഞാനും കാരണം എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി അത് സ്കാമാണോ അല്ലയോ നമുക്ക് സ്കാം ആയതിന് ശേഷമേ സ്കാം ആയെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ മരിച്ചു എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ അതിനെ അനലൈസ് ചെയ്യാൻ നമ്മൾ പഠിക്കണം റിസ്ക് ഫാക്ടർ മനസ്സിലാക്കണം എല്ലാം ഓൺലൈൻ ബിസിനസ് റിസ്ക് ആണ് നമുക്ക് അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ടുകൾ മാത്രം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക അതെല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സൈറ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാതെ പല മൾട്ടിപ്പിൾ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ ആയിട്ട് പോകാം അധികം ലോസ് ഇല്ലാതെ പ്രോഫിറ്റ് തന്നെ കൂടുതൽ കിട്ടും അത്തരം സൈറ്റുകളിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ എമൗണ്ട് കുറേയൊക്കെ സേഫ് ആകും അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സി ഒ ടി പിയെ കുറിച്ചാണ് കൂടുതൽ ലെങ്തി ആയി പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞ് പോകുന്നപ്പോൾ ഒരു നാച്ചുറൽ സംസാരം പോലെ ആയിപ്പോയി അതുകൊണ്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഫുൾ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടുള്ളവർക്ക് നന്ദി അപ്പോൾ ഇനിയും ഇതിൽ പ്രതീക്ഷ വെക്കണോ വേണ്ടയോ എന്ന് നമ്മളൊന്ന് അനലൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഫണ്ട് ഉണ്ട് പറഞ്ഞതിൽ പക്ഷേ ഇവർക്ക് പോലീസിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും അതുപോലെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ഏജൻസികളിൽ നിന്ന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇവർ വീണ്ടും തിരിച്ചു വരും അത് ഉറപ്പാണ് എൻ്റെ നല്ലൊരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇതിനകത്തുണ്ട് പക്ഷേ റിസ്ക് മനസ്സിലാക്കിയാണ് ഞാനത് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് ആരെയും കുറ്റം പറയാൻ പറ്റത്തില്ല എനിക്കൊരു ഹിന്ദി ബെൽറ്റിൽ നിന്നാണ് ഇത് കിട്ടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞ അവരെ പറയാൻ പറ്റും ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം റിസ്കിലാണ് ഞാനിട്ട് ഓരോരുത്തരോടും ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട് സ്വന്തം റിസ്കിലേ ചെയ്യാവുള്ളൂ അഫോർഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എമൗണ്ടുകളെ ചെയ്യാവുള്ളൂ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ആളുകളൊക്കെ എല്ലാവരും സ്വന്തം റിസ്കിലാണെങ്കിലും ഇത്തരം കമ്പനികളൊക്കെ പൊട്ടിപ്പോകുമ്പോൾ യൂട്യൂബ് വീഡിയോ ചെയ്ത ആളുകളെ കുറ്റം പറയും അത് സ്വാഭാവികമാണ് നമുക്ക് അതിനകത്തൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പം ഓരോരുത്തരും അവരുടേതായിട്ടുള്ള അനലൈസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രം എത്തരം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുക നിരവധി പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉണ്ട് ലാഭം കുറഞ്ഞതും കൂടിയതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പല കാറ്റഗറിയിലാണ് ചെറിയ ചെറിയ എമൗണ്ട് ആണെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് വലിയ ലാഭം ഇല്ല ഒരിടത്തുനിന്ന് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്തതിനകത്തുനിന്ന് കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റുകളിൽ ഞാൻ ചെയ്യാറുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇത്രമാത്രം സി ഒ ടി എ പിയെ കുറിച്ച് ഇനിയും ഇത് മെയ് മാസം സോറി ജൂലൈ മാസത്തിൽ വരികയാണെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോ അറിയാം വന്നിട്ടില്ല എങ്കിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമില്ല കാരണം ഏകദേശമൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷനൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അതിനകത്ത് നിന്ന് ക്ലീൻ ചിറ്റ് കിട്ടുകയോ അവർ പുറത്ത് വരികയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് ചുരുക്കമാണ് പിന്നെ പൈസ ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇവർക്കൊക്കെ ഏത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും വെളിയിൽ പോകാം അപ്പോൾ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പറ്റുന്ന പണമുണ്ടല്ലോ പണത്തിൻ്റെ പവർ ഇവർക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഇവർക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റും ബാക്കിയുള്ള ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ പൈസ ലോസുമാകും തരാനാണെങ്കിൽ ഇവരുടെ ഈ പണം കൊണ്ട് ഇഷ്ടം പോലെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ജൂലൈ മാസം ആദ്യം ഈ സൈറ്റ് റീസ്റ്റാർട്ട് ആകാൻ ചാൻസസ് കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അത് ഒരു ശതമാനം മാത്രമാണ് തൊണ്ണൂറ്റൊൻപത് ശതമാനം പോയി എന്ന് വേണം കേൾക്കാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം കൂടി ആശംസിക്കുന്നു പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ വീണ്ടും കാണാം ന